，玉儿。丁影，丁影，你听我解释，对不起，对不起。我，你来干什么？哎，宗主担心你的伤势还未痊愈，让我来关心一下你。哼，他关心我，嗯，只怕是我死了，他会更高兴的。哎，我发现你这个人呐，特别的容易悲观。就算宗主每天不关心你，至少你还有我，每天都在关心你啊。看过了，啊，出去吧，我要休息了、哎。别急嘛，我今天来可是为你准备了一份大礼，难道你一点都不感兴趣吗？没兴趣。嗯，哎呀，要是你那么不想知道，那这个寒鞭，我可就自己带走喽。给我。等等，这个鞭子可是花费了我好多心血才把它修复完成的。你既然想要，起码也得公平交换吧。你跟我去个地方，我给你个惊喜。嗯，哎，哎呀，带路吧。嗯，我喜欢，请。你这是什么意思，月儿？都已经这么久了，你还不明白我的心意吗？我只知道你不怀好意。啊，好，你先坐下。我只是不想再看到你为那个丁影继续这么的颓废下去。与其像这样勉强，你倒不如早一点放手。跟着那个丁影，竟然会让你这么的心痛，你干嘛不投入我的怀抱？你还没被我拒绝够。哎，我这次不一样，我这次比以往哪一次都要认真。玉儿，我就不明白，我到底哪一点比不上那个丁影啊？跟那个丁影在一起。你只会越来越伤痛，你跟我在一起就不会，因为我心里始终就只有你一个人而已啊！而且我愿意花费我毕生的精力，只为了让你开心。玉儿，不要难过。如果你考虑好了，那么这一杯就会成为我们两个的交杯酒。话说江湖儿女，四海为家。我张宪炳虽然是阳城人士，可这玉水镇也是我游走江湖混过的地盘。这玉水镇啊，就坐落在太湖的边上，依山傍水，风景秀丽。三月桃花开时，太湖就好像笼罩在一片粉红色的雾里一样，比咱们栖霞峰的桃林还要壮美几分。此时的太湖鱼虾正是肥美，咱们不如先去玉水镇歇歇脚。顺便打听一下陶然居的消息吧。哎，丁大哥，前面就是玉水镇，山清水秀，不错吧？啊，李博，你还在这卖鸡毛掸子？哎，是啊，是啊。哎，玉水，这么巧啊？拿两瓶我啊！哎，带点香蕉，来，接着。哎，青云，哎，哎，诗心姐姐，来。哎，先等一下。我们还没有付钱。哎，不用，这玉水镇是我的地盘，吃点水果还要钱吗？是吧，李婶？像这样，我来买。哎，怎么来的？哎，哎呀，大师兄，江湖险恶，财不外露，快把金叶子收起来，快点！走了，走了，走了。哎，我们以前很少下山，没想到这里这么好玩啊！真是。
。哎，往这边，往这边，往这边。哟，哎，姑娘，姑娘，求求你，行行好吧，奴家的相公暴病而亡。家里所有的钱都拿去给他治病了，现在连满腹棺材的钱都没了。奴家只希望姑娘能够行行好，赏我家相公一口棺材，好让他入土为安。哇，他好可怜啊！我愿意为你们做牛做马。姑娘，这么巧，我们又见面了。哟，你忘了吗？三年前你在这儿卖身葬父，现在你又来卖身葬夫，那我倒要看看这夫和妇是不是同一个人。哇，果然是同一个人！走吧，走吧，走吧！哎呀，没事没事。这位小哥，你不要乱说话。哎、姑娘，死者为大，你不要侮辱了我家相公。这玉水镇可是我的地盘，你还不走吗？再不走，我拉你走了。哎，啊！救命啊！非礼呀！非礼呀、啊！非礼啦！非礼呀！非礼呀！相公，你怎么了？真的是骗子啊！对呀、啊，可恶！大侠，大侠，求求你，大侠，求求你了，大侠！谢谢，谢谢。喂，你们两个太可恶了，怎么能这么骗人呢？就是啊，怎么就是？哎，这么巧，竟敢在我的地盘撒野！骗不过就抢，走，带你去见官。大侠饶命！大侠饶命！大侠，求求你了，大侠大侠饶命了！我难道这里来的灾民实在是走投无路了，再出此下策呀、啊？求求你了，求求你了，大侠！我看他们也挺可怜的，不如给他们点盘缠，下不为例就是了。谢谢姑娘。小张，我看旁边的人越来越多，不要多生事端了。行，那我听我丁大哥的，放了你们，赶紧走吧。谢谢，谢谢，谢谢大侠。嗯，这些钱。你们拿去吧，别再招摇撞骗了。你们有手有脚，应该自食其力才对。谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，拉着你们的车子走吧，快走。快走了，怎么所以你们看到了吧，在江湖上行走，光靠武艺是不行的，还得有个聪明的脑袋。以后你们就跟我混吧。这都是些三教九流的本领，上不了台面。不管有什么本事，能用就行，对吧？就是，走，我带你们去吃玉水镇最好吃的，然后去找陶然居。<笑>嗯、王马哥，嗯，那两个姑娘，漂亮是漂亮，但估计不是好惹的货色。对呀、啊，而且跟他们在一起的那几个男的，看起来武功不低呀、啊。怕什么呀？到嘴的肥肉，我还能让他们给飞了？那我们怎么办？小五、柱子，你们去把刚才那个骗人的夫妇啊给我抓来，我就有对付的办法。是，去。这么大的玉水镇，怎么没有一个人听说过陶然居这个地方啊？师傅叮嘱过，陶然居是武林望族范氏府邸，范家人一向行事隐秘。这里的人没有听说过也是正常。现在我们先在这里歇息，吃完饭后再继续打听，一定会有线索。嗯，小张呢？不是说要在这家酒楼集合吗？他不来更好，少了个累赘。哎呀，嘿，大师兄就是关心我啊，还想到我没有吃饭。哎哎，啊，你打听到唐人居的消息了吗？没有啊。啊，不过啊，我找到了一条更加重要的线索。这个呢是给你的，这个呢是给神仙姐姐的，这都是市面上最紧俏的货色。你这是干嘛、啊、你？你们知不知道为什么你们打听了两天都打听不到任何线索吗？掌门不是说出来行事就要低调，而你们一个个呢佩戴武器，凶神恶煞，不是打架就是讨债。就算他们知道玉水镇那个陶然居的消息，他们也不会告诉你们的。好像说的有点道理啊。小张啊，啊，你还是蛮有眼光的嘛，你能帮我戴上吗？当然可以，来来来来来，这个简单，啊，不对，啊，还是戴这边比较好。哎，神仙姐姐本来貌美如花，戴上以后呢，更加美艳动人了。
大师兄，你觉得好看吗？好看，<笑>好看。嘿，哎，大师兄，你不吃了？丁大哥，你可以帮我带上吗？啊，这个我不太懂。你就试试看嘛，嗯、啊？哎呀，不是这么带的，这样我教你。哎哎哎，干什么？自己来。啊，你会啊？那你早说嘛！走，丁大哥，我带你去见个人。走走走走走，走了。好了，吃饭吧。哎呀，就是那个人，丁大哥，他叫刘瞎子，是整个玉水镇上消息最灵通的人。我们问问他，也许能找到一些陶人居的消息。这么重要的消息，为什么不早点告诉我啊？这么大的功劳，你觉得我会送给丹臣子吗？如果我能找到一些线索的话，那么神仙姐姐会不会对我刮目相看呢？但是我为什么看他跟你一样像个骗子？我啊，我跟他太不一样了，他是真骗子。但是有很多时候呢，骗子还是有几分本事的。看看去。谢谢啊！啊，您慢走啊！刘瞎子，别装了，睁开你的眼睛看看你爷爷是谁。哎呦，张宪炳，我的张爷爷，都是出来混江湖的，你就给我一条活路吧。你当着大家的面，你就不要拆我的台了，好不好啊？行，来坐下，我向你打听个消息，开个价吧。<咳>不是我刘瞎子吹牛啊，我是上知天文，下知地理，而且还懂晓不少武林秘籍。只要是你问的问题呀、啊，我包你有答案。好，<笑>不过嘛，嗯<笑>、啊，<笑>嗯，那你知道陶然居在哪里吗？嗯、啊，陶然居，你们要去那个地方啊？这么说，你知道怎么去是吗？哦，我知道知道，离这儿不远，就在几十里外的太湖边上，离这玉水镇呐、啊、只有一日的脚程。刘瞎子、啊，你不会是在骗我们吧？为什么整个玉水镇上的人都不知道陶然居在什么地方呢？我骗你，我不姓刘，不是武林中人，一般是不会去拜会的。哎哎，不过嘛，不过什么？不过你们不要再浪费时间了。传说那里的主人范夫人脾气古怪，一般人不会放你们进去的。哼，这个我倒放心，因为我知道，只要你刘瞎子收了钱，就一定会想出办法的。哎呦，你饶了我吧，我帮你们二位啊，只能帮到这个地方了。呃，至于你们怎么进入陶然居，还请二位再另外想办法吧。你罢了，既然我们知道在哪里，一定有办法去的。谢谢你。哎哎，等等等等。哟，天煞孤星！刘瞎子，你又开始说瞎话了。你见到每一个人都说是天煞孤星，那全天下有多少个天煞孤星呢？这，这次我还真的没骗你。你这朋友就是天煞孤星，而且注定一生孤独。凡是跟他来往的人，没有一个好结果的。刘瞎子，你又开始胡说八道了，是不是？你信不信我砸了你的招牌啊？啊啊啊！算了吧，也许我不就是这个。我该死，我乱说，我该死，我哎，慢走慢走啊！哎，狗嘴里吐不出象牙。你你你！哎，丁大哥，那个刘瞎子说的都是骗人的，你千万不要相信啊！其实仔细想一想，他说的一点也没有错。妙音师伯，卧云村，还有玉，凡是我在乎的，或是我想在乎的人，全都没有一个好下场。可能我真的是一个天煞孤星吧。哎呀，最起码你还有我啊！你，我知道，你现在心里肯定很内疚
，你觉得蜀山的大祸都是因为你而造成的。可是你有没有想过，我和青云一直陪在你的身边，我们也没有被克死啊。虽然我们经历了这么多困难，但是我们都活得好好的。你现在要做的就是，忘掉那个玉无心。不管发生什么样的事情，你身边都有个兄弟叫张宪炳。我倒是要看看，那个天煞孤星，能拿我怎么样？你笑什么？我在想，还好你不是个女的。女的，走吧，快走吧。等等我，师姐啊，你这一路上都在欺大师兄，你真的不打算原谅他了？其实图妹那件事，他是真有苦衷的。理解他的苦衷跟原谅他那是两回事。不懂。你呀，天天没心没肺的，当然不会懂了。对待男人呢，哪怕他犯了小小的一点错误，你也要很严厉的对待他。这样的话呢，他就知道犯错的严重性，那以后就不会再犯了。可是大师兄也太惨了吧！你呀，这么心软，小心啊，将来啊，迟早要被男人欺负的。二位客官是刚从外地来的吧？在咱们玉水镇呐，尽量还是打扮的低调点好。嗯，为什么啊？两位客官有所不知啊，最近这镇子里啊，闹马贼闹得特别凶，有许多那个年轻貌美的姑娘都被他们给抓走了。二位客官长得这么漂亮，还是小心点好。谢谢你啊，慢用啊。哎，大爷，大爷，求求你行行好吧。你就师姐，你看吧，啊，又是那个人，上我家相公一口棺材吧，真是辜负了我们一片苦心。哎，青云，你不要冲动，不能让那个骗子得逞，咱们快去看看。大爷，大爷，哎，大爷，哎，求你，哎，帮帮忙啊！喂，站住！大爷，哎，大爷，求求你啊！哎，这家伙是一个骗子，千万别相信他。你说什么呀？谁是骗子啊？我之前被他骗过。原来是这样，姑娘，谢谢你。还是二当家有本事。大师兄，告诉你个好消息，我们弄到唐人居的消息了。你们看到紫英和青云没有？他们怎么了？他们离开客栈去打听消息已经两个时辰了，我担心他们会出什么事情。你怎么可以让两个女孩子单独出门？为什么不跟着？他们武功非凡，普通人奈何不了他们，只怕他们遇到了什么麻烦。那我们去看看吧。好。牛肉给我弄出来！是。偷袭暗算，算什么英雄啊？你们把我们抓来干什么呀？我们大当家没别的爱好，就喜欢欣赏欣赏姑娘们的花容月貌。放肆！大当家的女人，让你弄脏了身子，你的命还想要吗？
，把他们先锁在寨子后院，其他人准备起夜，庆贺我大当家回山。是是。走，走，走。林天意，要不是大当家的赏识你，你敢这么嚣张？哎，丁大哥。你说到了这里以后，就没有人再见过他们了。我问了沿途的店铺，只知道他们最后出现的地方就是在这里。千万不要出什么意外。你们看，这不是神仙姐姐的吗？他们不会出什么事了吗？这里并没有打斗的痕迹。青云的杏子裂。一定不会乖乖束手就擒，也没有抵抗的痕迹，只怕他俩不是自己甘愿走的。这只能说明一点，他们被下了迷药。嗯，小宝，小宝，子英呢？好像是告诉我们子英在哪儿，要带我们去找他。大哥，你看，这下面就是马贼的寨子。马贼，没错，他们老大叫马元龙，武艺高强，又会一些歪门邪道的妖术。紫英和青云一定是被他们抓了。你以前是做马贼的吗？怎么知道这么清楚？大师兄，你怎么会这么说我呢？我，我的确是进过他们的寨子，但我不是马贼，我是他们的肉票。那些马贼经常到镇上绑架百姓，索要银两。我又是孤儿，没人属我，所以他们就把我绑在山寨里面打了三天三夜。还好有一次，我趁他们出去打劫，悄悄跑了出来。你是怎么逃出来的？这个山寨的后面有条土沟，我就是从那里爬出来的。那我们可以想办法潜入后院，把他们救出来。一旦救出紫银和青云，马贼难免惊动。不如我们兵分两路，我直接从正门进攻，吸引他们注意力。你们趁机带着紫银和青云离开寨子。大师兄，他们人多势众，你对付这些人，我还是有把握的。剩下的交给你们两个。事成之后，我们还在这里会合。走了。<笑>有人来了，你放开我们！没用的，你们中了毒，几个时辰之内都用不了内力。只要你们乖乖待着，我不会为难你们的。把我们抓来的是你，现在来示好的又是你。别害怕，我带你们来这里，只是想请你们帮我一个忙。帮忙？你们再多忍耐一阵子。等时机成熟，我一定会放你们离开。我林天意说到做到。说不定，真有什么隐情吧？现在，只有希望小宝赶紧找到大师兄了。救我们啊！你们二当家的说过，不许你们来打扰我们，你们怕吗？反正这么多女人，大当家的也享受不过来
，分给兄弟们享受享受，不也是应该的吗？啊！哎呦，哎呦呦呦呦呦！你看这小脸蛋儿多的、哎，这个林天意真不懂得待客之道啊！小美人，只要你好好服侍服侍我，我不会亏待你的。哎、你别碰我师姐！哎呀，这贞洁烈女我可没少见，这主动送上门来的我头一次。好，青云，老子就喜欢主动的啊！你们两个姐妹排着队，一个一个来啊！师姐，不要！<笑>杨哥是吗？啊啊！不要！既然你这么主动，好，那就你先来。你想干嘛？金云，你放开他！你走开！走开！放开他！是来救你的，丁大哥。大师兄在帮我们争取时间，此地不宜久留。有人闯寨，站住！赶快走吧，走！别跑！别跑！别跑！大师兄，子英，你没事吧？啊，怎么样？没事。子英，我扶你走。别跑！等等。不用再跑了，马森已经追不上来了。来，坐。小张，你刚才用的是什么毒烟啊？这么厉害？我师傅给我的神仙酱，只要人闻到一点点，保证动弹不得，连神仙也不会例外的。嘿，我告诉你们，光靠打架是行不通的，用了脑子不费一刀一枪，就把那群马贼全部歼灭了。你们别光看啊，过来帮忙啊！让你尝尝我张馅饼的厉害！哎哎，我早就看你们这帮马贼不顺眼了。嘿，你懂什么？只要这两个姑娘，我的计划就能顺利完成了。你还添什么乱呢？你强抢民女还有道理了？让你尝尝厉害，算你运气好，没有了。哎呀，哎，嘿，我让你强抢民女，我让你强抢民女，我打打，嘿，哎，还有一个绝招呢。哦，小张，等等，他可能有苦衷的。他能有什么苦衷啊？这不是一个山贼而已。在山寨里面，你说的话到底是什么意思、啊？青云，这种杀人放火的马贼和他有什么好说的？大师兄，你
林天意虽然抓过我们，但是在山寨曾经帮我们解围。我觉得他应该不是坏人，说不定另有隐情。你究竟有什么苦衷？说出来吧。诸位，果真是蜀山剑侠？当然。我们是鼎鼎大名的蜀山武侠，你看看，一、二、三、四、五。诸位，这是歇毒解药，二位姑娘，服下便会痊愈。哼，应该没问题。神仙姐姐，青云，各位少侠，先前有诸多误会，还请各位不要见怪。求求你们帮帮我，惠儿的命就靠这两位姑娘了。惠儿，惠儿，谁是惠儿？我本来并不是马贼，只是玉水镇一个普通的猎户。我有一个未婚妻叫做惠儿，我们两个从小就青梅竹马，一起长大。我从小无父无母，只有惠儿对我最好。我们早就定下了终身，等到她年满十六岁，就正式提亲。没想到婚礼当天发生了一件事情。惠儿竟然被山寨的大当家马元龙给掳走了。等我赶到的时候，一切都已经太迟了。天一哥，惠儿出事了，他被抓了。什么？惠儿并不是玉水镇唯一被掳走的女子，自她之后，马元龙越发肆无忌惮，被他盯上的姑娘无一幸免，全被掳上了山寨。惠儿，惠儿，惠儿！马元龙身怀妖法，所有人都拿他没有办法。为了找到惠儿，我跪在山寨门口一晚，终于加入了马贼。所有的马贼体内都有一只马元龙打入的玉蝎，即使武器也是制约。把手抬起来。身上有玉蝎的人，每个月都会剧痛难忍，只有服下第四个的蝎毒，才能缓解。啊啊啊我一直在山寨中寻找惠儿的下落，可是马元龙为人谨慎，他把抓来的姑娘都亲自带走，没有人知道他究竟把这些少女藏在哪里。我知道，此事只有从马元龙身上下手。终于有一天，在他喝醉酒之后，他向我袒露了一个最大的秘密。大当家的，你本是齐天，我愿为你效犬马之劳，不管大当家的需要多少压寨夫人，我都会为你找到。压寨夫人。哈，哎，那些姑娘，只是我练功的工具罢了。哈，天意，好好跟着我继续干。等我练成了双修神功。你不会亏待你的，嗯。双修神功，大师兄，你知道这门功夫？这是天域魔帝的一门邪功，施法者需要集齐一百个元婴少女，取天时地利，开坛设法，就可以增强功力，延寿百年。
可是那一百个少女就会被吸干元气，全部都衰竭而亡。大师兄，什么是元婴少女啊？你觉得呢？哦，我知道了。马元龙这个混蛋怎么可以做出这种伤天害理的事情呢？还有你啊，林天意，你怎么可以帮他一起抓人呢？还想把青云和神仙姐姐抓去给马元龙练功？你的良心被狗吃了！我之所以帮着马元龙抓人，是想尽早的凑齐一百个少女。我想趁着他开坛做法的时候，想办法把他们一起救下。所以你想求青云和紫英来帮这个忙？林天意啊，你真是这么想的？你这么想会不会太自私了一点啊？各位少侠，天意自知这么做十分自私，内心早已煎熬无比。可是，马元龙奸猾狡诈，这是我找到会唯一的办法。现在万事俱备，就差最后两位姑娘就能凑齐一百个了。如果错过了这次机会，要等到下一次，不知道要等到什么时候。惠儿他们。被关在山里，还不知道他们能不能撑到那个时候。我们跟你走吧。我们蜀山弟子守护苍生，义不容辞，对吧，师姐？我，你该不会是害怕吧，师姐？我不是害怕，是下山的时候爹吩咐过，让我们尽快找回神剑，不要多生事端。可是掌门说过，让咱们见死不救吗？青云。紫英也是不想大家出什么事情。林兄弟，我非常佩服你的胆色，但是要两个姑娘当诱饵的话，实在太冒险，我绝对不会同意。大师兄，我们还有任务在身，赶紧走吧。丁大哥，丁大哥。天意呢？呃，啊，禀告大当家，林天意恐怕是死了。前两天蜀山弟子闯入山寨，林天意就带人追了出去，恐怕是凶多吉少。大当家的。昨夜这两位姑娘被劫，我追了一夜，终于把她们抓回来了。如今一百位少女已集齐，大当家的可随时开坛做法，练成神功。好，你做的非常好。小心林天意这家伙，那两个姑娘对你主动的那个，可是被调过包的。被调包的那个姑娘，你认识吗？这个小的不认识，可小的知道跟先前的不一样。我倒是认识，哼，一个区区小混混张宪炳，以为脸上抹了点胭脂就能骗得了我吗？宝马云龙想的太简单了，不过大当家，跟他们一起来的可是蜀山弟子啊！蜀山弟子。是有些异动，大师兄，方才那红光是什么？我也不清楚。两
盛夏，情况怎么样？一切都安排妥当，明天开坛做法。小钟兄弟被选为头骑，会被马元龙第一个送上祭坛。那这么说，他和马元龙距离最近？没错，我在山寨院子的四个角落都藏有兵器，还有跟我一起混入山寨的弟兄，都会在四周守候。等小张兄弟打马元龙一个措手不及之后，我会发烟火为号，然后我们兵分四路包围祭坛，断了他的生路。你放心吧，只要大家齐心同力，一定能够把他们给救出来。好，快点！快走啊！快走吧，他们什么呀？啊！快点！快点！快走！快走！给我带上来！哎呀，两位小哥慢一点嘛，真是的，讨厌！走啊！啊！来呀！投机，给我火焚祭天！马云龙，你不是要练双修神功吗？哼，我可没兴趣跟男人练什么双修神功。张宪兵。
各位少侠，你们帮助了我和惠儿，和其他乡亲能与家人重逢，是我们玉水镇的大恩人，我敬你们一杯。来，来，来，坐坐坐。惠儿多谢几位少侠的救命之恩，但是，我还有一个不情之请。你们个个武艺高强，侠义心肠，我想，请你们留在玉水镇，彻底铲除了马元龙这个祸害。惠儿，就算你不说，我们也会留下来的，彻底铲除马元龙再走。对，马元龙受伤不轻，现在正是铲除他的最好时机。嗯，事情没这么简单。后山地貌奇特，毒虫毒草众多，而且马元龙住的地方更是神秘莫测，我之前找了很久都没有找到。你们又能有什么办法？我可以带路。惠儿，我不能让你冒这个险。天一哥，马元龙就如百足之虫，死而不僵，总有一天他还会回来的。蜀山的几位少侠不可能一辈子留在玉水镇，等他们走后，马元龙的报复恐怕会更加严重。到时候，玉水镇还能好吗？那我带你远走高飞，离开这个地方。可是我的家人，你的朋友，他们要怎么办？是留在玉水镇一辈子心惊胆战，还是你带着大家一起远走高飞？可是，惠儿，天一哥，马元龙是一定要除的。好吧，我陪你一起去，至少我能保护你。林兄弟，咱们兄弟一场，绝对不会坐视不理。等一切安排好，我们陪你一起上山。收获可不小，没想到一个小小的县令这么有钱，这些银两足够那些灾民吃阴面的饱饭了。这些贪官污吏就为了敛财，他们栽到我马云龙手里，哼，算他们倒霉。<笑>日行百炼，乃天地精华之明珠，得救长生不老，永世长生。长生，长生，长生，长生，长生，长生。马元龙抓上山时，我虽然被蒙着眼睛，但是一路上都闻到了各种花香植被的味道。我从小对花香特别敏感，只要能让我再走一次山路的话，我一定能够找到他老巢的所在。哎，想不到惠儿姑娘还有这样的本事啊，一点都不比我师傅逊色。惠儿家是制香出身，从小闻惯了花香，所以才会两炉之长。哦，我闻到了一点地梅的味道，应该是折香的那边。大哥，你怎么了？我也不知道为什么。自从到了天龙寨，我体内吃魂师总是翻腾不已，我必须花很大的力气才能把他给压制住。怎么了？好些了吗
，谢谢大师兄，对不起，害大家担心了。小宝，怎么样？小宝感受到了魔气。昨天马元龙使用的那颗灵珠，应该有操纵金石木火的能力。如果再让他继续操控下去，那恐怕山上这一切都会成为他的武器了。好好保护慧儿，他是唯一知道马元龙超学的人。走，好。大师兄，保护慧儿，继续带路。好。当时你们就被关在这里面的，就是这里。放心吧，我不会再让他接近你。这不是马元龙的老巢吗？可他人在哪儿？他能用灵珠操控，说明他一定就在附近。没错，我居然还找到这里来，正好让我送你们上西天。呀！小心！先大家小心！我们不可以再这样耗下去了，还不如跟他一起拼了！必须找出他的真身，击破痴心百年珠才能摧毁他。说的简单，我要怎么找到他的真身？千军万马，你们只是蝼蚁！都得死！你个贱人，知道我在哪？你们都得死！大师兄，子英，把小宝放出来。好。呀，小宝，看你的了。没事吧？丁大哥。
林大哥、啊，林兄弟，你们看，林大哥，怎么会这样？怎么办、啊？你们快点想想办法呀！林大哥，也许他刚刚受到了太大的冲击，内力衰竭，现在我都感受不到他的脉搏。不可以。我不可以让他死，我不可以让他死。青云，你快点醒醒啊！快点醒醒啊，李大哥！林大哥，你不能死啊！林大哥，你醒了。丁大哥，来，丁大哥，你怎么样？你别哭了，我没那么容易死。刚才我在昏迷的时候，听到耳边有人在哭，一直拉我回来。你又救了我一次。丁大哥，马元龙呢？他在哪儿？小张，百草师叔给你的竹筒呢？哦，在这儿。打开它。这就是马元龙，是。他的肉身被我的赤魂蛇毁了，这是他的元神。你看看你手上的那只蝎子还在不在呢？真的不见了！太好了，太好了，以后不用再受马元龙的威胁了。我们会把这个元神送回蜀山，请师傅把他镇压在伏魔谷，到时候玉水镇就不会受他的迫害了。别再哭了，没事了。不舒服啊，啊！哎呀，行了，青云，你就少说两句吧，让丁大哥好好休息一下。一会儿啊，我再帮他看啊。哦。青云啊，刚才我已经用功，行了一遍我的穴位，一路畅通，没有什么大碍，你不用担心。哎，对了，丁大哥，我以前呢感受到你的内力，那个时候有赤魂石护体。你内力虽然很强，但是力气太重，只要运行一次，就对穴位是一种伤害。刚刚我也检查了，我觉得这股力气好像和缓了很多。我有这种感觉，好像整个身体被净化了一样。以前总是被赤魂石控制心神，而现在他终于肯听我的了。炼化，一定是掌门说的炼化。但我也担心，怕有天控制不了他。怎么会呢？只要你有颗铲除妖魔的正义之心，赤魂石感受到你的心智，就会被你净化的。这样下去，说不定你真的可以炼化赤魂石啊！希望如此。那这是件好事啊！来，丁大哥，你把衣服脱了，我给你上药。我来吧。哎，等一等，丁大哥身上、手上、腿上、屁股上全是伤。哎，你来。啊，呃，那你帮他吧。我先走了。喂喂，还是你来吧，我一会儿还有事儿啊。还真是的，跑什么呀？脸上有东西啊？没有啊。无赖。<笑>我就是无赖。我要是不玩无赖的话，那青云肯定在这儿替你上药了。还有啊，青云在这儿唠叨个没完没了，你受得了啊？你受得了，我都受不了。哎，不过我跟你说，青云对你那真的是没得说啊
你在河边昏迷的时候，青云对你替你妒忌呀、啊，什么矜持啊、明姐啊，全都不要了。一个女孩对你做成这样，真的不容易，全天下都找不到像青云对你这么好的女孩了。不要再说了，为什么？我现在心里很烦，好不好？你是不是心里？我真的就想不明白了。你说放着青云这么好的姑娘不要，偏偏就要想着那个胡，那个……你好自为之吧，总有你后悔的一天。哼，自己上药。你是不是又去看丁颖了呀？丁大哥才刚脱离危险，身体又很虚弱，小张正在帮他。我不是担心他，我是担心你呀、啊。我，我怎么了？今天在河边，当着那么多人的面，你就给他赌气。当时大师兄还有张宪炳都在，就算是赌也得他们赌啊，怎么能轮到你呢？你以后要注意一点，你是女孩子啊，明杰对你很重要的。那换成是大师兄，你肯让小张或是丁大哥去赌气吗？我，我跟大师兄的关系跟你和他不一样吗？有什么不一样啊？不都是男女授受不亲吗？师姐，我不骗你，我当时真的以为丁大哥快要死了，我根本都不记得师傅说过些什么，我也顾不了什么应该不应该的。那个时候，我脑海里只有一个念头。就是我肯定不可以让他死，所以，所以我才那个。哎呀，你呀、啊，真是个傻丫头。我是担心你啊，你还是要小心那个丁颖，毕竟他跟魔宗妖女不清不楚的，万一你要是被骗了，还真是有苦说不出呢。嗯，我知道了。好了，你自己想想吧。我先走了啊。出来，你为什么不对他表达你的情意啊？曾经有一次，我以为再也见不到丁大哥了。有天晚上，我鼓起最大的勇气向他去表白，可是阴差阳错之下，他却什么也没有听见。自此之后。我就再也没有勇气去跟他提起。你可以再跟他说一遍啊，为什么就这样放弃了？我怕，可能这是老天爷冥冥中要告诉我，我和丁大哥之间没有缘分。我硬去强求的话，反而跟他的距离会越来越远。所以这些话。我宁愿藏在心里面，不去告诉他。这样的话，我还可以以朋友之名，留在他的身边，陪着他，照顾他，看他一切安好。那这样憋在心里，不是很难受吗？我并不觉得难受。这个世上，总有些路要自己一个人走，有些关口。要自己一个人去过，我不怕辛苦。我周青云本来就不是一个贪心的女人啊，能够陪在她身边，我已经觉得很知足了。青云，你真的……
。丁大哥，嗯，有句话，我不知道当讲不当讲。说吧。其实，青云是个好姑娘，她这些我都知道。她是个好姑娘，所以我才不想辜负她。我听小张兄弟说过，你曾经也有一位心爱的姑娘，可是后来，过去的事情，不提也罢。子英，小宝已经回去了吗？对啊，我让他带着马元龙的元神还有信，先回蜀山去了。那就好。大师兄。你知道吗？我们下山来这么久，我第一次见你这么开心。不生我的气了？生啊，当然还生了。<笑>傻瓜，<笑>我看你那么拼命的救我，哪还有气生啊？<笑>我只是感觉到和以前有些不一样的东西，在蜀山的时候。我一直觉得苦修和练武是人生最大的目标，唯一的想法就是使自己的武功变得更强。这次下山可不一样，我切切实实的体会到，用自己的武功去帮助别人，我感觉很充实，很快乐，很有成就感。我也很为你高兴，大师兄。你知道吗？嗯。如果你当上蜀山掌门的话，你就可以用自己的力量帮助更多的人。还可以在天下一展你的宏图。我希望，到了那个时候，我还能够站在你的身边陪你，可以吗？喜欢你，但这一次，我真心感谢你救了我们。以前是我都有得罪，今天我跟你道歉。这杯酒我敬你。哎，师兄姐姐，你已经喝了很多了，不能再喝了，我帮你喝。我替你喝。张兄弟，你怎么了？张大哥，你是不是对紫英姑娘有意思啊？张大哥，只要你一句话，我们就帮你把紫英姑娘追到手。对，谢谢兄弟们的好意。我张宪炳自己喜欢的女人，我一定会自己把她追到手。张大哥，你真男人，既替我们解了些毒，又救了我们山寨，不如你当我们的大当家吧。大当家，对呀、啊，小张兄弟，你看，马元龙一死，山寨的兄弟群龙无首。你的本事又这么大，兄弟们又拥护你，你就答应我们兄弟
，做我们的大当家吧。大当家，大当家，大当家，大当家，大当家。好，那从今以后，只要我张宪平有吃的，肯定饿不了你们。<笑>太好了，走走走，喝酒去，走走走，走走走，走走走，走走走。禀宗主，我们似乎来晚了一步，丁隐等人已经离开，而且不知去向。哼，老天甚是公平，让丁隐逃了，却又给了我意外的惊喜。宗主，这是什么？血印。恭喜宗主，得到法宝。血影刀和赤魂石相生相克，有了这把血影刀，赤魂石就逃不了喽。真的找到素英了。哎，是啊，掌门。不过他行踪难定，一直也找不到他确切的落脚点。但是，每月的十五、十六两日，他一定会去山中医馆治病救人。太好了，掌门，你真的决定去见他了？一切虽是过眼云烟，但是我对他仍是满心的愧疚。既然他还活着。便是化解一切仇恨的关键。于情于理，我都要去找他。可有件事情我始终觉得奇怪。你说当年素云和绿袍同时坠下山崖，那如果他没死，绿袍他没有理由不知道啊。这件事情我也觉得奇怪。当日太原湖一战，绿袍一心想要报仇，也不知道中间。到底是什么误会？或许应该去问问徒妹，她是绿袍身边的人，对素英的情况应该是有所了解。嗯，说的有理。这伏魔山，乃是我蜀山圣地，自古以来便凝聚寒冰之气。任何猖狂的妖法到了这里，都如脱水之鱼，绝无生存余地。你如果能在这儿静心忏悔，或许能脱胎换骨，对你而言，未尝不是一件好事。我今天来，是想问你一件事情。那绿袍尊者。返回中原有多久？徒
狐媚。虽然自古以来政协不两立，但是这面对面交谈的礼节，你应该还是懂的吧？抱歉，掌门，是我能力不及，没能阻止绿袍。该说道歉的应该是我，我居然让他毫无阻力的重上蜀山，又大摇大摆的离开，是我这个做掌门的太疏忽了。掌门，你也不必自责。绿袍对我们蜀山剑阵了如指掌，我们是防不胜防。现在看来，那苏阳果真是个替死鬼。当日在凌云峰大殿，那土妹反咬苏阳之时，我看到苏阳的反应，只有七分可信。可惜，证据确凿，我们没有机会调查清楚，便又横生祸端。现在，土妹又被绿袍救走，唯一的线索也断了。不过，无我师弟已经带苏阳遗骨下山，想必暂时是不会再回来。我们现在也只能走一步看一步。敌暗我明，比起那绿袍在明处叫嚣，这内奸才是我们蜀山更大的考验。小宝，你怎么回来了？他们几个果然不负众望。信上怎么说？他们收服了祸害百姓的妖人马元龙，已经将元神封住，带回了收于伏魔谷。那就太好了。只是本来。我想让丁隐他们藏匿行踪，不被魔宗的人发现。现在看来，这个秘密恐怕是守不住了。我会提醒他们多加注意的。这个内奸就如鱼刺等在喉咙之中，若一日不拔除，我整个蜀山便会人心惶惶，无法安宁。